C'est un peu comme si un ouragan était passé sur cette jolie villa près de Saint-Tropez. Tout le mobilier fracassé attend la benne à ordures. La télé et même les toilettes n'ont pas été épargnées par les fêtards qui ont laissé derrière eux des sacs entiers de bouteilles vides. Ce monsieur chargé du nettoyage se démène depuis cinq jours. Il y avait même des objets jetés dans la piscine. Ouais, de temps en temps, il y a un truc qui remonte. Ouais, à l'intérieur, les portes ont été défoncées. Tout a été arraché. Interrupteurs, appliques, cuvettes de WC. Il y en a pour 80 000 euros de dégâts. Un déchaînement de violence inouï. Et à l'origine de ce désastre, il y a une bourde monumentale. Celle de ce chômeur de 21 ans. Nous l'appellerons Elliot. Il rêve de devenir organisateur de soirée. En mai dernier, il loue à un copain agent immobilier cette résidence secondaire. Les propriétaires qui vivent à l'étranger ne sont au courant de rien. On était 1200 dans la maison. Dans le quartier, je pense qu'on devait atteindre 2000 facilement. Parce que pour vous donner une ordre d'idée, même dans l'endroit où je suis, les gens faisaient encore la queue pour accéder à la maison. Les gens faisaient la fête, ils dansaient, ça chantait, ça criait, le DJ littéralement là, ils se donnaient à fond. C'est vrai que ça... <rire> il y avait du bruit. Les voisins appellent les gendarmes qui interrompent la soirée à 23 h Mais à l'extérieur de la villa, la foule devient incontrôlable. Avec leur fumigène, on dirait une horde de hooligans déchaînés. C'est à ce moment-là que tout bascule. C'est à ce moment-là que des gens qui n'étaient ni conviés à la soirée, qui n'étaient ni invités, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vus, sont rentrés de force par le portail secondaire, ont cassé la maison, les vitres, le lavabo, enfin tout quoi. Ils nous ont viré de la maison de force. Aussi bien moi que tous les gens qui nous avaient aidés à faire le rangement. Et puis bon, on s'est retrouvé impuissant. Mais d'où venaient ces centaines de personnes surexcitées En fait, Elliot avait lancé sur Facebook une invitation ouverte à tout le monde. La promesse était explicite, nos limites. Et surtout, pour attirer les fêtards, il avait choisi le nouveau thème qui fait fantasmer les jeunes, Projet X. Bon, le thème de la soirée, hein, Projet X, ça, euh, voilà. Ça a attiré un max de monde, c'est sûr. Si on nous avait dit à l'avance, faites attention, ça peut vous apporter des, des ennuis euh, précoces, j'aurais peut-être dit, on va changer de, de soirée, oui. Et pourtant, il y avait de quoi se méfier. Car au départ, Projet X, c'est un film américain. Une sorte de comédie catastrophe sortie au cinéma en mars dernier et vue en France par au moins 2 millions de personnes. La fiction raconte la mésaventure de Thomas, qui fête son anniversaire chez ses parents dans une immense villa avec piscine d'une banlieue chic de Los Angeles. Tu crois qu'on peut dire que j'assure Pour devenir populaire, il a invité le maximum de monde via Facebook, dont beaucoup d'inconnus. Au départ, c'est un immense délire à base d'alcool et de filles sexy, mais rapidement, tout ce beau monde devient incontrôlable. Soit t'arrêtes ça, soit j'appelle les flics. La maison part en fumée, et même si la fête finit mal, le principe d'une soirée débridée ouverte à des inconnus sur Facebook plaît beaucoup. Partout dans le monde, comme ici en Allemagne, des jeunes reprennent l'idée. Cette foule réclame la jeune fille qui a lancé une invitation sur les réseaux sociaux pour son anniversaire. Elle s'appelle Tessa. Et la France n'est pas en reste. Fin juillet, ce village de la région de Pau n'avait probablement jamais vu passer autant de monde à la fois. Tous ces jeunes gens convergent vers la même maison pour faire la fête. En cherchant sur les réseaux sociaux, nous avons trouvé cette soirée Projet X et nous nous sommes invités avec une caméra discrète. Cette fois, l'organisateur de la soirée est le propriétaire de la maison. C'est cet homme en t-shirt vert qui n'a plus l'air d'avoir 20 ans. L'alcool ne manque pas, chacun a apporté une bouteille. Il y a un vrai DJ. Et comme il se doit, la piscine est envahie par les fêtards. Le projet X tient ses promesses. 
Une grosse ambiance, 300 personnes dont quelques jolies filles. Mais en fin de soirée, l'ambiance va se dégrader. Un peu plus loin, certains se mettent à chercher de la drogue, de la MD, une sorte d'extasie. Trois heures du matin, la réalité rejoint la fiction. Il y a de l'électricité dans l'air et le propriétaire n'a pas prévu de service d'ordre. On commence à échanger des coups. Un blessé se réfugie dans la cuisine. Ouais, ouais on aurait chopé sa copine. J'avais pas fait de bordel chez toi, j'ai fait gérer un peu l'autre, pam. L'ambiance ne cesse de dégénérer. Un quad valant plus de 1000 euros disparaît. Débordé, le propriétaire est obligé d'arrêter la soirée. Les gars, là donc euh, ben on est désolé, il y a eu des quoi de voler, il y a encore eu des bagarres, on a encore un blessé dans la maison. Donc on va annuler la soirée, là, c'est terminé. On ouais, vous remercie d'être venu, d'avoir tous participé, mais là c'est plus contrôlable. C'est plus du tout contrôlable, on a des blessés, on peut pas se permettre de, 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 qu'il y ait des gens qui arrivent comme ça et qui vous tapent dessus. Dans sa cuisine, le maître de maison est déçu par la tournure des événements. Ah, voilà, ça, 5h30 du matin, il lui reste à accueillir les derniers invités surprises. Bonsoir messieurs, Bonsoir. la jeune Amory, est-ce que je peux voir un responsable C'est vous Le gendarme à qui on avait signalé une bagarre repartira rapidement. Au final, l'organisateur ne s'en sort pas trop mal, même s'il y a eu quelques vols. Mais en cas de gros dérapage, les soirées Projet X peuvent coûter très cher. Deux mois après la soirée au cours de laquelle une villa a été mise à sac, Elliot va être jugé. À Draguignan, il est poursuivi pour complicité de destruction. La justice le tient pour responsable, car il avait lancé les festivités en son nom sur Facebook. Les casseurs, eux, se sont évanouis dans la nature. Les propriétaires sont venus exprès de Hollande. Et pendant les vacances, ou bien on la loue, ou bien on est là. Ils n'avaient pas été informés de l'organisation de cette fête. Ils sont encore stupéfaits de ce qui s'est passé. Au premier moment, on l'a pas cru. On l'a pas cru. Je, je ne croyais pas que c'était vrai. On, on, on se... On se sent dans un film où on joue le, le rôle principal, mais vraiment un, plutôt un cauchemar. Écœurés, ils ont décidé de mettre en vente leur maison. Quant aux 80 000 euros de dégâts, ils doivent être remboursés par leur assurance. Au terme de l'audience, les juges sanctionnent sévèrement la légèreté d'Eliott. Six mois de prison ferme, 20 000 euros d'amende. Mais le jeune homme prend cela avec une certaine désinvolture. Oh, Chose faite, chose faite. Hein. J'attendais pas plus, pas moins, que tout le monde fasse son travail et dise les choses correctement. Voilà, donc ça a été dit. Maintenant, je pourrais rentrer chez moi et me reposer. Il a fait appel de la décision. Pourtant, cet exemple n'a pas découragé les organisateurs de soirées Projet X. Alors, comment faire pour éviter les débordements Les gendarmes spécialistes du net tentent de repérer les fêtes qui s'annoncent et de dissuader les organisateurs. Mais ils ne l'ont fait qu'à deux reprises cet été dans le sud de la France. Alors régulièrement, ce sont les parents qui se retrouvent en première ligne. En avril dernier, à Clermont-Ferrand, Benjamin, 14 ans, a bien failli voir débouler le monde entier à son anniversaire. Avec le bouche à oreille, Facebook, Twitter, euh, les blogs... Il y en avait un, mais il avait posté... Euh... Ouais, je comprends pas pourquoi je suis dans ce groupe. Ouais, moi, j'habite des... en Thaïlande. Mais ouais, 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 mais... ça a été loin. Ouais, mais, ouais. Pareil, mais moi, il y a eu des numéros du Brésil qui m'ont appelé. <rire> Au départ, ce collégien voulait simplement inviter 29 copains. Pas un de plus. Il avait choisi une méthode classique, téléphoner à chacun d'eux. Une de mes amies euh, m'a proposé euh, gentiment de pouvoir euh, créer un groupe. 
pour m'aider à, à organiser les, les invitations plus rapidement et plus facilement. En deux clics, l'ami de Benjamin crée un groupe sur Facebook intitulé « Anniversaire Benjamin ». Elle convie les 29 amis, mais le cercle va s'élargir à grande vitesse. À partir du moment où on est dans, euh, intégré dans ce groupe, on peut inviter tous tout, tout nos contacts. Il n'y a pas de nom maximum. Ouais, c'est sûr que ce coup, ça fait un peu peur, quoi, quand tu as tous, tous ces gens à la moitié qui te connaissent. Par effet boule de neige, les invités convient d'autres amis et ainsi de suite. En quelques jours, le groupe rassemble la liste hallucinante de 50 000 personnes. 50 000 excités qui ont l'adresse de Benjamin et tiennent des propos peu rassurants. J'espère qu'il y aura les pompiers, ouais, t'es foutu. Je pensais que ça allait faire comme projet X ouais, et du coup j'ai eu vraiment peur. Parce que à la fin ça dégénère complètement. Euh, il faut que j'aille dans les emails, excusez-moi. Son père, paniqué, signale ses dérapages à Facebook. On organise un viol collectif. Trouve-moi une femme, j'en ferai du steak haché. On mettra de la cocaïne et des armes dans le fond. Moi, j'ai passé ma nuit à supprimer tous les commentaires qui donnaient des informations personnelles, d'adresses, de lieux, euh, tous les commentaires qui euh, incitaient à, à commettre des délits. Et vous en supprimez un, vous en avez dix qui arrivent à la place. Ça va beaucoup plus vite que vous. Sur des périodes d'activité où souvent les jeunes sortent de l'école ou, euh, ou des lycées, donc de 17h à 2h du matin, c'est infernal. Seul, vous ne pouvez pas gérer. Au bout de deux jours, le site internet finit par supprimer la page en question. Mais il n'est pas certain pour autant que les fêtards renoncent à débarquer chez Benjamin. Finalement, la fête n'aura pas lieu chez lui, mais dans cette boîte de nuit qui récupère l'événement en lançant un appel aux internautes. 3000 d'entre eux débarquent. Et cette fois-ci, il y a un vrai service d'ordre qui empêchera tout incident. Mais ce n'est pas la fin des soirées Projet X. Début septembre, près de Lyon, un maire a encore réussi à déjouer une soirée qui s'annonçait particulièrement chaude. 